வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் ஸோ இந்த கான்செப்ட்ல எந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஆக்சுவலி நம்ம டிவிஷன் அல்காரதம்னா என்னன்னு பார்த்துருந்தோம் அதுக்கடுத்து யூக்ளீடியன் அல்காரதத்தில் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ஜிசிடி வேலையை எப்படி பார்க்கறதுன்னு நம்ம டாபிக் வைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ரிலேட்டிவ்லி பிரைம்னா எப்படி பார்க்கறதுன்னு பார்க்கலாம் டெஃபினேஷன் டூ இண்டிஜர்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் செட் டு பி ரிலேட்டிவ் பிரைம் இஃப் ஜிசிடி ஆஃப் ஏ பி ஈக்வல் அண்ட் டு ஒன் ஸோ ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் அப்படின்னாலே ஜிசிடி வேல்யூ ஒன் வர்ற மாதிரி இருக்கிற பிரைம் நம்பர்ஸ் தான் நம்ம ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் சொல்கிறோம் ஏபி ரெண்டு நம்பர் சூஸ் பண்ணுறோம் அதோட ஜிசிடி வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கணும்னு பார்க்கணும் இன்னொரு டெஃபினேஷன் பாருங்கள் லெட் என் பி ஏ பாசிட்டிவ் இண்டிஜர் த ஆயில் ஆர் பை ஃபங்க்ஷன் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் இண்டிஜர்ஸ் லெஸ் தேன் என் விச் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் டு என் இப்போ வந்து நம்ம ஆயிலர் ஃபங்க்ஷன் இல்லை நியூலர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க பை ஆஃப் என் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் பார்க்குறோம் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ கேல்குலேஷன் பார்ப்போம் இஃப் என் ஈக்வல் டு பி ஒன் ஆல்ஃபா ஒன் பி டூ ஆல்ஃபா டூ அப் டு பி ஆர் ஆல்ஃபா ஆர் தென் பை ஆஃப் என் ஈக்வல் டு பை ஆஃப் என் வேல்யூ எப்படி பார்ப்போம்னா என் இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் பி ஒன் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் டூ ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாக எழுதணும் பி ஒன் பி டூ பி ஆர்ங்கிறதெல்லாம் இங்கே ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸு அந்த வேலைக்கு இந்த ஃபார்மில் அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு பை ஆஃப் ஏன் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஆயிலர் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க இந்த வேலை பை ஆஃப் என் ஈக்வல் டு ஒன் அண்ட் பை ஆஃப் பி ஈக்வல் டு பி மைனஸ் ஒன் வேன் ஏனி ப்ரைம் பி டேரெக்டாகவே நமக்கு ப்ரைம் பி கொடுக்குறாங்கன்னா பி மைனஸ் ஒன் ஃபார்ம்லாக போட்டால் போதும் பை ஆஃப் எனக்கு இப்போ ஒரு அல்ஃபான் கொடுத்தா பை ஆஃப் அல்ஃபாம் இது வந்து ஷார்ட் கட்டு பை ஆஃப் அல்ஃபா மைனஸ் பி பர் அல்ஃபா மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் சார் இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தா எப்படி கேட்பாங்க எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாமா நம்ம ரெண்டே ரெண்டு டெஃபினேஷன் தான் பார்த்துருக்கோம் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம்னா ஜிசிடி வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கணும் செகண்ட் பை ஆஃப் என் ஒரு ஃபார்ம்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஆயிலர் பை ஃபங்க்ஷனே சொல்லலாம் ஸோ பை ஆஃப் என் பார்க்குறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் கேல்குலேட் பை ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி இது இப்போ செக் பண்ணுறோன்னா எப்படி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி கேட்டாங்கனாலே நமக்கு அந்த பை இந்த நோட்டேஷன் வந்தாலே ஆயிலர் பை ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியது எல்லா நம்பரையுமே ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாக ஸ்ப்ளிட் அவுட் பண்ணணும் ப்ரைம் நம்பர்ஸாக மட்டும்தான் கொண்டு வரணும் வேறு கம்போசிட் நம்பர்ஸில் எழுதக்கூடாது ஸோ ப்ரைம் நம்பர்ஸ் கேட்டபடி இப்போ மாற்றுங்க அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி முதல்ல டார்க் பண்ணுங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டிக்குன்னா இப்போ லாஸ்ட் நம்பர் ஜீரோ வரதுனால கண்டிப்பாக ஃபைவ் வேலை ரெடியூஸ் ஆகும் ஃபைவ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரைம் நம்பர் ஸோ ஃபைவ் வேலை ரெடியூஸ் பண்ணால் தேர்ட்டி டூ அப்புறம் எல்லாமே மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டூ தட் இஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஸோ ஃபைவ் டூ பவர் ஃபைவ் ஸோ எல்லா நம்பருமே பாருங்கள் ப்ரைம் நம்பர்ஸில் தான் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இது அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பேஸ் நம்பர்லேருந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ டூ வித் ப்ளீஸ் வேல்யூ டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது பை ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ என் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை பி பவர் ஒன் ஒன் மைனஸ் அப்போ என் இங்கே வந்து என்னோட வேல்யூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் வேல்யூ என்னது டூ அப்போ ஒன் பை டூ செகண்ட் ப்ரைம் வேல்யூ ஃபைவ் அப்போ ஒன் பை ஃபைவ் அவ்வளோதான் இருக்குது ரெண்டு வேல்யூ தான் இருக்குங்கிறப்ப நம்ம இந்த ஸ்டெப்போட முடிச்சுக்கலாம் 160, 1 ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ இது ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா விகேட் ஆன்சர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வயர்ட் ஆயில் எஸ் ஃபைவ் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறாங்க ஆயில் எஸ் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன் கேட்குறாங்க பை ஆஃப் வேல்யூ கேட்குறாங்கன்னா முதல்ல அதை ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாக எழுதுங்க எழுதுனதுக்கு அடுத்து பவர் பேஸ்டாக மாற்றிட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லாம் என்னின்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை பி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் அதுக்கடுத்து எத்தனை டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்றபடி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுவே யூக்ளீடியன் அலகாரத்துலேயும் நமக்கு கேட்பாங்க யூக்ளீடியன் அலகாரத்து இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருந்தோம் ஃபைவ் ஜிசிடி ஆஃப் டூ நைன் ஃபோர் செவன் அண்ட் த்ரீ நைன் நைன் செவன் இது நமக்கு ஃபோர் டிஜிட்ஸ் வேலையில் கொடுத்துருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைவ் டிஜிட்ஸ் வேலையிலே ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தோம் இப்போ த்ரீ நைன் நைன் செவன் இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூவை ஃபிக்ஸ்
டூ நாட் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் அளவு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் அளவு எடுத்திங்கன்னா என்ன வந்துருக்கலாம்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ரிமைண்டர் வருது ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் பாண்ட் செவன் செவனால் எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு இப்போ எப்போ ஜீரோ வந்துருக்கு இந்த வேலையும் ஜீரோ வருது எப்போ செவன் ஆன்சர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்போது இதுக்கு முன்னாடி என்ன டேமோ அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஜீரோக்கு முன்னாடி செவன் ஸோ செவன் வந்து திஸ் இஸ் அவர் எப்பயே ஜிசிடி வேல்யூ சூப்பராக முடியும் ஈஸியான ப்ராப்ளம் நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட்ல தான் இந்த வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா கூட கண்டிப்பாக இதை ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் இதுக்கு நம்ம ஸ்கூல் லெவல் புக்ஸே ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ கண்டிப்பாக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் புக்கை ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்க மெட்ரிகுலேஷன் புக்கில் சாப்டர் டூ ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினேஷன்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே ஓவராலாக நம்ம சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அந்த கண்டென்ட்டு இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் டூ சிக்ஸ் எயிட் நைன் அண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எது ஹையஸ்ட் வேல்யூ அதை தான் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் இதை டூ சிக்ஸ் எயிட் நைனால் டிவைட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் சைட்லேயே தான் கோட் பண்ணோம் ஸோ டூ சிக்ஸ் எயிட் நைனால் டிவைட் பண்ணால் ஒன் டைம்ஸ் தான் டூ டைம்ஸ் எடுத்திங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் த்ரீ செவன் எயிட் வந்துடுது ஸோ அவ்வளோ தூரம் போக வேணாம் மோர் தென் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுனால ஒன் டிஜிட்லேயே எடுத்திங்கன்னா ரிமைண்டர் வேல்யூ ஒன் த்ரீ ஒன் டூ வருது ஸோ அதை சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாமா எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த வேலையை விட இது லெஸ் தானாக தான் இருக்கணும் ஒரு வேலை ஹையஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம செய்கிறது தப்பு அது கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்து டூ சிக்ஸ் எயிட் நைன் எடுத்துக்கிறீங்க ஒன் த்ரீ ஒன் டூ நம்ம நீங்கள் எதை ஹைலைட் பண்ணுறீங்களோ அது ப்ராக்கெட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க இந்த நம்பரை இந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ண போகிறேன் இங்கே கொஸ்டின் நீங்கள் ரிமைண்டர் எழுதி போகிறீங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஈஸியாக மூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ரிமைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வருது டூ டைம்ஸ்க்கு டூ டைம்ஸ்க்கு இதை விட கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக வருது த்ரீ டைம்ஸ் போட்டால் அதிகமாகிடும் ஸோ டூ வே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ ஒன் த்ரீ ஒன் டூவை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அளவு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எடுத்திங்கன்னா டூ டைம்ஸ் வருது டூ தான் இருக்குது ஸோ ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் ஒரே டைம் டூ நம்பர்ஸ் வந்து ஜீரோ டுவெண்ட்டின் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ அப்புறம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எடுத்து டுவெல் இது ஓரளவு ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் அடுத்து டுவெல் எடுத்து ஃபைவ் அடுத்து ஃபைவ் எடுத்து டூ அடுத்து டூ எடுத்து ஒன் எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக டூ தான் வரப்போகுது அப்போ ஜீரோ அப்போ நம்மளுடைய ஜிசிடி வேல்யூ என்னவா ஆகலாம் ஒன் ஏன்னா இதில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் கண்டிப்பாக ப்ரைம் நம்பராக இருந்திருக்கும் அதனால் ஜிசிடி வேல்யூ ஒன் பட் இது எந்த நம்பர் ப்ரைம் நம்பர் நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் ப்ராசஸ் வைஸே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஈஸியாகவே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் வீடியோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஓரளவு கொஷின் மட்டும் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு உங்களால் இந்த கேல்குலேஷன்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியாதுன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க பார்க்குறதுக்கு கேட்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட் ட்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் மற்றபடி ஈஸியான கான்செப்ட் தான் நம்ம கேல்குலேட்டர்லேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் மொபைலில் செக் பண்ணாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் எக்ஸாமில் அந்த வே ஆஃப் வராது ஸோ எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் எந்த மாதிரி டிவிஷனு ரிமைண்டர் பாயிண்டில் வரும் சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிரும் பாயிண்ட்லலாம் நமக்கு இங்கே ப்ராசஸ் கிடையாது எல்லாமே நம்ம சிஸ்டத்தில் தான் எழுதும் ஸோ ரிமைண்டர் கண்டிப்பாக கேல்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ப